ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ കിച്ചൺ നെസീസ് കിച്ചൺ വേൾഡ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നാല് തരം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നാല് തരം സ്ക്വാഷിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് വന്നിട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ഷേക്ക് മിക്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷേക്ക് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ജ്യൂസിൻ്റെ മിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന ടിപ്സ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇത് സൂക്ഷിക്കാം ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളവും ഐസുമായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മിൽക്ക് ഷേക്കിനുള്ള ഒരു കൂട്ടുണ്ടാക്കി വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മുന്നൂറ് ഗ്രാം കാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് തോല് കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് ആണ് എടുത്തത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഡേറ്റ്സ് സോഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് കുതിർത്തിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം വേവിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടണം അതായത് ഡേറ്റ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും പക്ഷേ കാരറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ തോതിൽ അരിയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വലിങ്ങനെ അരിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് നല്ല ഒന്നുമില്ലാണ്ട് വെള്ളമൊന്നുമില്ലാണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല വറ്റിയിരിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിക്കുക തണുപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നല്ല സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഈ ഒരു പേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ റമദാൻ്റെ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ഷേക്ക് അടിക്കാനുള്ള സാധനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഐസ് ക്യൂബിൻ്റെ ട്രേയിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തന്നെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്കാണിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാലിപ്പോൾ തണു ഐസാക്കിയതില്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പാലിൽ അടിച്ചാൽ തന്നെ നല്ല കട്ട പാലിൽ അടിച്ച ആ ഒരു ഫീൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഐസ് ട്രേയിലാക്കിയത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഈ ഒരു ടിഫിൻ ടിഫിനകത്താക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റീൽ കണ്ടെയ്നറോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നിരത്തുക എന്നിട്ട് അതും ഫ്രീസർ ചെയ്തു അതായത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കട്ടയാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക മറ്റേ ഐസ് ട്രേയിലുള്ളതും ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ദിവസം യൂസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാലാഴ്ച വരെ ഫ്രീസറിൽ കിടന്നാൽ ഒന്നും ആവാൻ പോകുന്നില്ല കറണ്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ആവില്ല ഇത് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിലേക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് സമയത്ത് ജ്യൂസ് അടിക്കാനുള്ള ഒരു മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ജ്യൂസ് അടിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം തണുത്ത പാൽ ഒഴിക്കുക ഒരു കപ്പ് പാലിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഈ ഒരു ക്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം വേണ്ടി വരും ഒരു കപ്പ് പാലിന് നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണ് വേണ്ട ഷേക്കാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കട്ടി കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഒരു നാലെണ്ണമൊക്കെ മതിയാവും ഞാൻ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടി കട്ടിയുള്ള ഒരു സ്മൂത്തി പേസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് പോലെയാണ് ഷേക്കാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേക്കാണ് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുക നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് കാരണം ഇത് നോർമൽ മിൽക്ക് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചാൽ തന്നെ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം തണുപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ കട്ടാക്കിയ പാലല്ലല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കും അധികം പഞ്ചസാരേൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മാത്രമേ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു
നല്ലപോലെ ബന്ധ് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു തിളക്കുന്ന വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അതായത് ഇത് പകുതിക്കുന്ന ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് മോശമാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തിളക്കുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തിളച്ച് ഇത് നല്ലപോലെ തണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്പാഷാക്കി വെക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ഇതുപോലെ തിളച്ച് നല്ലപോലെ മുന്തിരി വെന്തിട്ട് അതിൻ്റെ തോടിൽ നിന്ന് അടർന്ന് മാറിയ ശേഷം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിക്കണം അതായത് രാത്രി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അത്രയും നന്നായിട്ട് തണുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുന്തിരിൻ്റെ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ അരച്ചിട്ട് നമുക്കത് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അരക്കുന്ന സമയത്ത് കുരുവൊന്നും അടിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് പുഴുങ്ങിയ ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമുക്കത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചുണ്ട് ചൊറിയാനും അങ്ങനെയുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ വരാനൊന്നും ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ഇൻട്രോയിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയി നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിലും മറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഗ്രേപ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ബാച്ച് ഞാൻ അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പൾപ്പ് എടുക്കുന്നത് നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു ജ്യൂസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും എളുപ്പപ്പണിയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ല ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കുമായിരിക്കും ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജ്യൂസ് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ അരിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പഴുപ്പ് ഇതൊക്കെ നീരൊക്കെ എടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ബാച്ചും കൂടെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിന് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും ആക്കാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ ആക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക പിന്നെ ചൂട് സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ക്വാഷാണിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് നല്ലധികം ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോ ഗ്രേപ്സ് കൊണ്ട് നല്ലൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറേ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് വെക്കുന്ന കുപ്പി നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ കുപ്പി ആയിരിക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വൃത്തിയില്ലാത്ത കുപ്പിയിൽ വെക്കരുത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് തുടച്ചെടുത്ത കുപ്പി ആയിരിക്കണം ഉള്ളിൽ നല്ലപോലെ തുടക്കണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നറിലായാലും ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് കുപ്പി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ കോഫീൻ്റെ രണ്ട് കുപ്പിയിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഗ്രേപ്സിൻ്റെ ക്വാഷ് ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളുടെ ജ്യൂസ് റെഡി ആയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം മെനക്കെട്ടിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ക്വാഷിലേക്ക് പോകാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കിലോ
ഇതെടുത്തു വെക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം മോശമാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനും കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവും കൂടി ആയിട്ടാണ് ലൈമ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കുറുകി വരണം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിക്കണം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് ആക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കളർ കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി കളറാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ജ്യൂസ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ കളർ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന ആ ഒരു കളറും അല്ല ആ ഒരു ടേസ്റ്റും അല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം ഫ്രൂട്ടിയുടെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന് ഒരുപാട് പണിയൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽഭാഗത്തോളം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഐസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ലൈം കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ലൈം ഇട്ടിട്ട് ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാം ലൈം ഇട്ടിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം ലൈം ഇടാണ്ടും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പൈനാപ്പിൾ ലൈം ജ്യൂസാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ലൈം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മതി ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ് മതി അതായത് ഒരു ലൈമിൻ്റെ കുറച്ച് മാത്രമേ വേണ്ടു ഒരു ടീസ്പൂൺ അളന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഞാനൊരു തട്ടിത്തുന്ന് മുറിച്ചിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ എനിക്ക് ലൈമ് കട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത് എൻ്റെ മോളാണ് അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പണികളൊക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലെമൺ മിൻ്റ് സ്ക്വാഷ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പത്ത് ചെറുനാരങ്ങ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പിഴിയുക കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിയുക എന്നിട്ട് അത് അരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ജ്യൂസ് മെഷീനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു അളവിൽ തന്നെ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പിടി പൊതീന ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലോണം ഒരു ബഞ്ച് തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പൊതീന കുറച്ച് അധികം തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചിട്ടൊരു പാത്രത്തിലേക്കാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ലൈം എത്ര ഉണ്ടോ അത്രയും വെള്ളമാണ് നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം അവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു കനമുള്ള ഒരു കയ്യിലോ എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ചെറിയൊരു തീയിൽ വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയത് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പിന് മേലെ പഞ്ചസാര ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ലൈമിൻ്റെ സ്ക്വാഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതും നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് വരണം ഇതിൻ്റെ കളർ ആദ്യം ഗ്രീൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ തിളക്കുമ്പോൾ കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇതും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വാഷ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വാഷ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ സ്ക്വാഷ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൊജിറ്റോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും മൊജിറ്റോ സ്ക്വാഷ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഈ ഒരു സ്ക്വാഷ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ മൊജിറ്റോ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി നെക്സ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ലൈമിൻ്റെ സ്ക്വാഷ് എങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ തന്നെ പാത്രത്തിലേക്ക് ആദ്യം ഐസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഭാഗം ലൈമിൻ്റെ സ്ക്വാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിതിൽ കുറച്ച് കസ്കസ് ഇടുന്നുണ്ട് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കുതിർത്തിയ കസ്കസ് എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുക എല്ലാവരും എല്ലാ റെസിപ്പീസും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ